بسم الله الرحمن الرحیم سر از غر حشمی ما پا ننانه اخپاروانه که چه دو سیدن پا حق لده پا دویم درس پانده لطاسو سرا ز بحث لرما پا ننانه درس که چه کمی موضوعان منگو تاسو یادوانه که حقا دو سیدن دولونه وارزخت ده همدارنگا دو سیدن دولونه یعنی کینڈ آف ریسرچ دو سیدن لپارا دو تحقیقاتی دولونو پیشندن مهم خبر ده در این موضوع مو دو کتاب تونی سیدن زایون دی یعنی دا پلیس آف لیبر ریسرچ دا کتاب تونی سیدن زنگرن دا غورشه موضوع لپارا دا کتابون و دولون پا پای که دا کتاب تونی و صاحبی سیدن اڑی که یعنی دا ریلیشنشیپ آف فیلد این لیبر ریسرچ پا دا موضوعات بانده بحث لرو او هم دارنگا پا دا موضوعاتو که کوشش کو چه پا هر موضوع بانده دقیق کرا معلوماتی بحث لمرانه بحث چه منگواروی تاست ایران دیگه آقای دسیدن دولونا وارزخته ده. پتوله علمی و تحقیقاتی کارونو که داکا مقاله وی رساله کتاب منگراف تیزس دادی تونو جور اختونو لپارا دسیدن که او مواقف ضروری ده چه ده باید دسیدن ای پر دولونو باندی پوشی. یعنی د تونو علمی و تحقیقاتی کارونو لپارا دسیدن ای پر دولونو پوه دل. او هم دار انجا دمی تو تا خیلی معلومات ده چی سردن تا ارزخت وارکی سردن تا قوت وارکی محقق په هر وقت که ده پخپل کار که کامیاب و سیگی چه ده پوشی چه پس سردن که ده تحقیق ده کم داول نه استفاده و کی سنج خبلا موضوع ده تحقیق ده و زنگری داول پنازار کی نیولو سرا پایل او پایتای ورسه ده کم داول میتود نه استفاده و کی ده 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 موضوع پنازار کی نیولو سرا کم داول میتود تا ارتیاده هم دار انجا زینی موضوعات یا ورداول میتوت تارتیالری زینی موضوعات بلداول میتوت تارتیالری هم دارنگا د تحقیق پرداولونو که اکثر موضوعات د تحقیق مختلف و دولونو تجارت لری یعنی سیدون که نشی که ولایت چه داده سیدن ندی یا ورداول تحقیقاتی داول تارتیا تجارت ولری او داده بلداول بکی انتخاب کنن ولی هم دیا ملا د سیدن ندی د دولونو زینه معلومات در لودل د تحقیق که مهمترین موضوعه ارزخته پس شکری ارزخته داده چه دسیدنی کارواله، دسیدنی دقت، آهم دارنگا دسیدنی فاوکیت لودا ولیشی، دسیدنی تا ارزخت وار که ولیشی، دسیدن که که ولیشی، چه ده هم داغا تحقیقاتی دولونو پاملی که ولو سرا خبلا دسیدنا یا و نوی دسیدنا تولی نتوراندی کی یا و نوی تحقیق تولی نتوراندی کی یا و نوی فرضیا اثبات تورسی، آو پی اینه وی موضوع بانده کار که ولیوشی، نو لحم دی هملا دسیدنی زو تولو جور اختونو کارونو لپارا. پس دسیدن پر دولونو باندی پوه دل، او داد ارزخت ده چی سیدن تا قوت وار کی، او باید محقق پداق موضوعاتو باندی پویشی. لمرانه تحقیقاتی و سیدنیز داول د کتاب تونی سیدن ندا. دیتا پنگلیسی کی لیبرالی دی سرچ وی کلا کلا پوزینو کتاب پونو کی د کتاب خانهای تحقیق پنامو باندی هم یادیی. پام داول باندی دسیدن دولون نزخت زیادی. و با خاص دوال بانی دادی دریو یادمونه که کتاب تونی سیدنا کتاب تونی سیدنا ده حالا سیدنا تا ولی کی یه چیت مواقعی کتول سر و کار ده کتابون سری بی داد ده چه کلا موضوع بانی کار کی ده موضوع ده انتخاب نورسته ده مجبور ده چیت کتابون ده زن لپارا پیدا کی کتابون ده زن لپارا مشخص زی کی را تول کی هوام دارنگا داد تول کارونا پا کتابو پا کتابونو پایل کیگی و پا کتابونو بانده پای ترسیگی نو دو سیدن لپارا دیر ضروری ده چه ده تحقیق ده دیر دول زنی استفاده وشی اکثر اطولنی زولومو که بحث چه کل شروع کیگی او ده تحقیقاتی دولونو که ده کتاب تونی سیدنیز دول زنی استفاده کی ده کتاب تونی سیدنیز دول زنی خیلنه هم لری و زنی ستونزی هم امکان لری و که موجودی بی خیلنه دا دی چه زای پا زای ناسته و ده کتاب خانه پا یو کنچ که کوله چه چه ده زن لپاره یو زای جور که و حل تا ده مشخص و کتابونو نه استفاده و که پا کتاب تونی سیدنه که کتابونو را طولی گی مخ که ده دینه چه موضوع شروع شی کتابونو پا یو زای کی خودل کی گی و روست ده اگر کتابونو لوستل کی گی ده خپل موضوع آروان یا داشتو ناخیستل کی گی ده مختلف و پوهان و نظریات سر مخامخ کی گو بیا یه بی نتیجه تکاوله شو زانو رسو با کتاب تونی سیدنه که دیر وقت ده ها قوم موضوعات از این استفاده کیگی یعنی ده ها قوم کتاب از این استفاده کیگی چه آقا با مختلف وقت نوی کلی کلشی وی و نستفاده کی درشی دسیدن نه دیوبل خاص داول پشکل واندی چه د تحقیق پبرخ کی ور نیاد و نکی آقا ساهیی سیدن ده یعنی فیلد ریسرچ ده ساهیی سیدن نه پسیدنه که دری مهم تکتیکون دی یه تکتیکی دمارکی پنامو باندی یادیگی یعنی سیدون که چکلا ساهیت زی 
د مراکې له تکتیکه استفاده کی یو کوشش کی چې خپل فرضیه او خپل موضوع او نظریه اثبات ته ورسی او همدارنګه د مراکې نو وروسته بل تکتیک چې په صحوی سیړنه کې ورځې نه استفاده کیږي هغه مشاهده او کتنه ده کله کله داسې هم کې دلې شي چې سیړون کې دی اصلي ساحې ته لاړ شي کومې ساحې کې چې دی غواړي سیړنه وکړي او هلته د مشاهدې او کتنې په واسطه باندې خپله موضوع اثبات ته ورسوي او همدارنګه بله برخه د صحوی سیړنې چې د محقق لپاره ضروري ده او محقق کولی شي چې په صحوی سیړنه کې د دې ځینې استفاده وکړي هغه د پختون لیکونه دي پختون لیکونو هم د صحوی سیړنې د یو تکتیک په ډول باندې ورنه استفاده کېدلی شي کله کله داسې هم کېږي چې په سیړنه کې د کتابتونی تحقیق او د صحوی سیړنیز ډول ځینې یو ځای استفاده وشي د مثال په ډول باندې په یو شخص باندې یو کس غواړي چې سیړنه وکړي او د د د د ټول سر او کار د کتابونو ځینې دی سره دی او د د کتاب کتابتونی تحقیقاتي ډول د ځان لپاره انتخاب کړو خو دا هم کېدلی شي چې هماغه مشخص کس په حقله د د ځینو خلکو نه انټرویوګانې واخلي او یا د مثال په ډول باندې د هماغه مشخص کس په حقله چې د ځان لپاره کتابتونی تحقیقاتي ډول انتخاب کړی دی لاړ شي د هغه د هغه په حقله ځینې پختون لیکونو کې په واسطه باندې د هغه د استفاده وکړي ځینې کسان مونږ لرو د مثال په ډول باندې کبیر خان عبدالغفار خان باندې یو څوک غواړي چې سیړنه وکړي او دی د ځان لپاره کتابتونی سیړنیز ډول انتخاب کی دا هم کېدلی شي چې کله کله همدغه سیړونکی چې کتابتونی تحقیقاتي ډول یې د ځان لپاره انتخاب کړی دی لاړ شي پښتونخوا ته او په پښتونخوا کې د ولی خان د کډې نه پښتنه وکړي د خان عبدالغفار خان په حقله دا هغوی نه دا هغه نه انټرویو واخلي دا هغه نه د مثال په ډول باندې دا هغه خبرې ثبت کړي دلته داسې کېږي چې څېړونکی د دوو مختلفو تحقیقاتي ډولونو ځینې په څېړنه کې استفاده کولی شي کله کله د څېړنې د تحقیقاتي ډولونو نه علاوه په میتودونو کې هم دا خبره راتللی شي کله چې په یوې یو یوې موضوع د اثبات ته رسولو لپاره د دوو تحقیقاتي ډولونو نه استفاده وشي دې ته بیا ترکیبي تحقیق وایي او همدارنګه کله کله د دوو میتودونو نه هم استفاده کېدلی شي چې هغې ته بیا کمپوزیت میتود وایي یعنې په څېړنه کې د تحقیق د کتابتونی او څېړنیز ډول نه کله کله یو ځای استفاده کېدلی شي او همدارنګه د دوو میتودونو نه هم استفاده کېدلی شي یعنې د څېړنې بل ډول صحوی څېړنه ده چې کله کله په ساینسي علومو کې ورنه استفاده کېږي او کله کله ورنه په صحوی په په ټولنیزو علومو کې استفاده کېږي دریمه برخه د څېړنې چې د څېړنو په یو ډول کې راتللی شي لابراتواري څېړنه ده یا لایبرري ریسرچ ده دا هغه څېړنه ده چې ډېر وخت په ساینسي علومو کې له دې ځینې استفاده کېږي د مثال په ډول د بیولوژي په علم کې د کیمیا په علم کې د طب په علم کې او همدارنګه په ځینو نورو علمونو کې دا د څېړنې هغه ډولونه دي چې په خاص ډول باندې هغه نور عام ډولونه د ده په جز جزیاتو کې راتللی شي چې په آینده خپرونو کې د څېړنې په خاصو ډولونو باندې وغږېدو او په عامو ډولونو باندې هم به بحث وکړو د کتابتونی څېړنې ځایونه بله مهمه خبره د کتابتونی څېړنې کې د ده ځایونه دي یعنې د پلیس آف لایبرري ریسرچ هغه کوم ځایونه دي چې کتابتونی څېړنې کې ورنه ورځنې استفاده کولی شو اوله برخه یې چې د کتابونه دي کتابتونی سیړنې کې د سیړون کې ټول سر و کار د کتابونو ځینې وي دا یې باید چې کله یې موضوع انتخاب کړله د مشخصې موضوع په نظر کې نیولو سره څومره آثار چې لیکل شوي وي که دا کتابونه وي د دا ټول کتابونه باید دا یې پیدا کړي او د دې کتابونو ځینې استفاده وکړي امکان لري چې په یوې موضوع باندې زر کاله مخکې یو کتاب لیکل شوی وي او هوس هم لیکل شوی وي کله چې موضوع انتخاب شوه د ځان لپاره محقق کتابتونی تحقیقاتی ډول انتخاب کو نو د کتابونو په برخه کې چې د کتابونه د کتابونو نه چې دی استفاده کوي باید چې په ځانګړي موضوع باندې څومره اثار لیکل شوي دا باید ټول را ټول کړي د ول ولی یاداشتونه واخلي تر څو د د تحقیق کار خ پر مخ باندې ولاړ شي یعنی د کتابتونی څېړنې په برخه کې له کتابونو استفاده کول او همدارنګه کتابونه ډېر ارزښت لري بل په کتابتونی څېړنه کې کتابتونونه دي څېړونکی باید د کتابتونونو سره آشنایي ولري کتابتونونو سره دی باید خبر اوسېږي چې په کمې کتابخانې کې د دې د موضوع اړوند کتابونه پیدا کېږي یعنې بله مهمه خبره 
په کتابتونو څېړنه کې کتابتونونه دي په کتابتونونو کې شخصي کتابتونونه راتللی شي عامه کتابخانې راتللی شي همدارنګه د پوهنتونونو کتابخانې راتللی شي چې موضوع انتخاب شوه باید محقق عامه کتابخانې ته لاړ شي د ځینو لیکوالو شخص شخصي کتابخانو ته لاړ شي دی باید خپله کتابخانه ولري یعنی په کتابتونو څېړنه کې بلا منبع چې دی کولی شي چې د هغې ځای نه استفاده وکړي هغه کتابخانې دي چې دی باید د کتابخانو سره آشنایي ولري دریمه دریم ځای چې د کتابتونو څېړنې لپاره ضروري دی دایرت المعارفونه دي هر ملک په خپلې ژبې باندې دایرت المعارفونه لري کره مستند موثق معلومات په دایرت المعارفونو کې موجود وي ډېر کوشش باید وشي چې په تحقیق او څېړنې کې د داسې موضوع د داسې آثارو نه استفاده وشي چې هغه آثار کره وي یعنې د آثارو ارزیابي په څېړنې او تحقیق کې مهمترینه موضوع ده هغه وخت ارزیابي کولی شو مونږه موضوعات او آثار چې علمی مطالعه مو زیاتوي په یوې موضوع لسو کسانو لیکوالو آثار لیکلي دي محقق باید په دې پوه شي چې زما لپاره د کار موضوعات په کومو آثارو کې شته کوم آثار زما لپاره ډېر ارزښت لري دایرت المعارفونه په ټولو ژبو کې دا داسې معلومات لري چې په دې کې غلطي ګانې کمې وي او موضوعات په یو علمی قوت سره په دې آثارو کې ځای پر ځای شوي وي چې دا کار اکثره وخت د ډېرو لیکوالو په واسطه باندې کېږي چې په افغانستان کې علوم اکاډمۍ اکثره وخت دایرت المعارفونه لیکي او په پښتو ژبه کې که څوک غواړي څېړنې وکړي نو د دایرت المعارفونه ځینې باید استفاده وکړي بله منبع یا ځای چې په کتابتونو څېړنې کې باید ورنه استفاده وشي آنلاین انسایکلوپیډیا وي دي آنلاین انسایکلوپیډیا وي دا هغه ځایونه دي د تحقیق او څېړنې لپاره چې په دې کې دې ته آنلاین دایرت المعارفونه هم ویل کېږي د مثال په ډول په پښتو ژبه کې مونږ او تاسو وایو آریانا دایرت المعارف خو آنلاین انسایکلوپیډیا وي یعنې آنلاین دایرت المعارفونه په ویب سایټونو کې چې کله استفاده کیږي مهمه خبره همدا شی ده چې په د انسایکلوپیډیا ونه استفاده وشي هلته غلطي ګانې کمې وي هلته موضوعات کره وي د مثال په ډول باندې کله چې تحقیق کیږي د کتابونو ارزیابي وشوه او د محقق د ځان لپاره کره مستند آثار بیل کړه تر څو دی د تحقیق په برخه کې د هغه آثارو استفاده وکړي په ویب پاڼو کې هم مهمه خبره همدا شی ده چې د انسایکلوپیډیا ونه استفاده وشي هلته غلطي ګانې کمې وي محقق کولی شي چې ښه معلومات د انسایکلوپیډیا ونه ترلاسه کړي بله برخه چې په کتابتونو څېړنې کې ورځنې استفاده کېدلې شي هغه قلمي نسخې دي پخوا پرمختګ نه و کمپیوټر نه و اکثره موضوعات به په قلمونو لیکل کېدل نو د قلمي نسخو نه استفاده کول د کتابتونی څېړنې لپاره مهمه ده د مثال په ډول د که څوک په خان عبدالغفار خان باندې کار کوي د هغه خپل په لاس باندې لیکل شوي قلمي نسخې موجودې دي که څوک د مثال په ډول حمزه شینواري باندې کار کوي یا ځینې نورو داسې خلکو باندې ځینې اشخاص دي چې د هغوی نه قلمي نسخې پاتې دي یا د مثال په ډول باندې پرمختګ یو وخت موجود نه و قلمي نسخې په علومو اکاډمۍ کې زښته ډېرې دي په ټولې دنیا کې په اکثرو علمي او اکاډمیکو ځایونو بالخصوص علومو اکاډمیو کې قلمي نسخې موجودې وي چې د دې قلمي نسخو نه هم څېړونکي استفاده کولی شو ځینې ډېر پټ مبهم او اساسي معلومات د قلمي نسخو نه دوی ترلاسه کولی شي بل ځای چې د د کتابتونی سیدن لپاره ضروری دی هغه ویبپاڼې دي زخته ډېرې ویبپاڼې پښتو ژبې کې لیکل شوي دي خو بیا هم دا ضروري ده چې محقق باید په دې خبرې پوه شي چې زما لپاره د کار مواد په کومې ویبپاڼې کې دي او د کوم لیکوال زما د موضوع لپاره ښه ثابتې دلی شي نو ویبپاڼې خو زخته ډېرې دي هر ډول لیکنه په ویبپاڼې کې خپرېدلی شي خو د دې معلومات چې کومه ویبپاڼه ښه معلومات موثق معلومات ټولنې ته وړاندې کوي او هغه لیکوال څوک دی چې په ویبپاڼې کې موضوع نشر شوې ده مجلې د مجلو نه استفاده کول هم د کتابتونی تحقیقاتي ډول لپاره مهمه ده مونږ په عمومي ډول باندې دوه ډوله مقالې لرو یو ډول مقالې ته یې رسمي مقالې ویل کېږي او بل ډول مقالې ته یې غیر رسمي او علمي او اکاډمیکې مقالې غیر رسمي مقالې ویل کېږي یعنې اکاډمیکې او علمي مقالې او غیر رسمي مقالې علمي مقالې اکثره وخت په داسې مجلو کې خپرېږي چې هغه علمي مجلې لکه د مثال په ډول باندې د کابل د علومو اکاډمۍ کابل مجله او ځینې نور داسې مجلې په دې مجلو کې مقالې وي د دې مقالو نه استفاده کول ډېره ضروري ده د څېړنې او تحقیق لپاره یعنې ځینې داسې مقالې هم شته چې یوه مقاله د یو پنډ کتاب نه ډېر ارزښت لري نو په دې وخت کې باید 
سیرون که ده زین و مجلون هم استفاده وکی و رسمان و هم استفاده کول پا کتابتونی تحقیق یو مهم و مبرم موضوع ده ده مثال پر اول بانده ده زیری و رسمان چه دیر پا خوانه تاریخی شالید لری ده ده زین استفاده که دلشی چه محققی پا سیرون که ورنه استفاده وکی او زای زای ما خاص و خیی یعنی پا کتابتونی سیرون که چه ورست با پر بحثو کو در هر زایی چی استفاده کی که باید ماخذونه زای زای او خودشی. بلا بل بحث مو دو کتاب تونی سیاره نی زا زانگر نی دی. یعنی پو کتاب خانه ای تحقیق کی باید کم خصوصیات او زانگر تیابی موجودی بی چرسو سیاره نا دقیقا واضحه و هم دارنگا دو تولی نی در زخت وارشی. اول دم موضوع نوی واله ده. موضوع باید نوی بی. ایله ابتکار او نوخ ترده که موضوع بی. پو تولی نی که زخت دیر استون زدی، پزی نجبو که علمی کارون زخت زیاد شیدی و پاغی بر خیکی کار کیگی امکان نداری چیزی نی استون زو سر هاگ خالق مخامخشی. خب پزی نموزوادو که زخت دیر موزواد دیچی پا هر موزو تا امکان گذاشو نمی موزو وایلیشو. ند موزو نمایواله داد دامانا لری چی اونه می فرزی ثابتشی پو علمی کار کی. ند موزو پن میواله که کدای پو کتاب تونی تحقیق پا برخه که کار کیگی یعنی, یعنی کتاب تونی تحقیق انتخابی گیده سیرن لپاره که صاحبی تحقیق انتخابی گی و کلابراتواری تحقیق انتخابی گی ده موضوع نوی واله پا که شرط ده هم دقا نوی موضوع ده چه ارزخت پیدا کهی تلپاتی کیگی او زرخت نپیدا کهی ده مثال پر اول بانی ده لومنی زل لپاره پا ساینس که ده برق کشف ده یوه نوی موضوع با یا په تبابت کې د مثال په ډول سرطان ته دوا پیدا کېدل دا یو نوې موضوع ده یا په ټولنیزو علومو کې ډېرې داسې موضوعات شته چې موږ تاسو ورته نوې موضوع ویلی شو یعنې د موضوع نوی والی ډېره مهمه خبره ده د څېړونکي لپاره بالخصوص که چېرې څوک د په تحقیق کې کتابتونی تحقیقاتي ډول انتخابوي نو موضوع باید نوې اوسېږي همدغه د موضوع نوی والی ده چې موضوع ته ارزښت ورکوي بله مهمه خبره په کتابتونی سیرنی داول کی چه پزانگارونو کی رات لیشی آقا دقت ده واقعی باید دقیق وی ده باید کتابون آرزیابی که ولی وشی ده باید پوشی چه دفلانی کتاب لیکوال صوک ده که ما موضوع چه ده یادمون کهی بخپل اثر کی و ده یا اثر نه آخری ده باید دیر دقیق اوسیگی هم دارنگا ده کتابونو نه چه کلا ده ماخس پر اول استفاده کی ده باید دیر دقیق اوسیگی ده هر چه حق باید بخپل زای باندی او خود لیشی یعنی د کتاب په اصل متن کې چې کله د اقتباس په ډول باندې استفاده کیږي باید ځای ځای وښودل شي خپل نظر دې باید معلوم وي همدارنګه د نورو لیکوالانو نظریات چې تاخلي هغه باید معلوم وي محفوظ وي د هغوی نظریات کاردېږي او تاییدېږي هغه باید د منطق او همدارنګه د علمیت او صلاحیت پر بنا باندې اوسېږي نو په کتابتونی څېړنې کې دغسې دقت ته ضرورت دی او باید دقت وشي که چیرې موضوع انتخابی گی موضوع باید د موضوع د انتخاب په نظر کې نیولو سره باید د تحقیق ډول انتخاب شي یعنی ځینې موضوعات دي چې هغه کتابتونی تحقیقاتي ډول ته ضرورت لري ځینې موضوعات دي چې هغه تحقیقاتي ډول ته ضرورت لري دا په دې برخه کې باید هم سیړون کې د ډېر احتیاطه کار واخلي بله خبره چې د سیړنې په ځانګړتیا او کې راتللې شي هغه مطالعه ده پو کتاب تونی تحقیق که در مطالعه نه منگا و تاسو هیچ کلا هم نشو که ولی چه بی مطالعه خپل موضوع خیص بات تا ورسو یعنی کلا چه موضوع انتخاب شوا کتابونه دیر آتول کرد کتاب هم دارنگا مقاله مجله در طول دیر آتول کرد تو مجبوره چه کم موضوع تا انتخاب کرده دا او در موضوع آربند پس الها و کتابونه که هم تا طول کردی دی تا باید در طول ول ولی تا باید در طول مطالعه که تر سو ده ده طول و آثار و ده مطالعه نو روستا تا پا یو نوی فکر تا هم دارنگا پا یو نوی نظر من ده اخپل کار پهل کی یعنی که پا یو موضوع کی ده یو سیون کی نمخ که کار شوه وی او ده بیرتا پا همه اگا موضوع من ده بیاد لسارا کار کی که ده تا کار نو اوال اونه لری نو طول نتا با یار زخت نوی نو لحم دیه بلا دیره مطالعه ده او هم دارنگا شکاکیت ده علمیت ده او در پوه چه کسی چه ریز کتاب تونی سیر نیز داول انتخاب شینو دهی که ولیشی چه خپل کار خپل پایل او پایتا ورسی ده سیر نی پا زنگرتی او که پا نورو جبو پوهیدل هم دی که چه ری یا موضوع انتخاب شی 
او هماغه موضوع چې انتخاب شوی ده او په مشخص ژبې کې په هغه موضوع کې مواد کم وي او یا نه وي نو ته محقق مجبوره ده چې په نورو ژبو باندې پوه شي په پښتو ژبې کې که د مثال په ډول باندې په ځینو موضوعاتو باندې څېړنې کېږي امکان لري چې پښتو ژبې کې مواد کم وي دا یې مجبوره ده محقق چې د پښتو سربېره په فارسي باندې پوه شي په انګریزي فرانسوي او ځینو نورو نړیوالو ژبو باندې پوه شي د محقق لپاره مهمترینه خبره د موضوع د خیز بات تر رسولو لپاره هغه په نورو ژبو پوهېدل دي یعنې د کتابتونی څېړنې یوه ځانګړتیا یې دا هم ده چې کله کتابتونی تحقیقاتي ډول انتخاب شو موضوع د انتخاب شوه د ځان لپاره د تحقیق یو ځانګړی ډول انتخاب کو نو ته باید په نورو ژبو باندې پوه شي د نورو ژبو مطالعه باید ولرې که د نورو ژبو مطالعه ونه لري حتما به کار کې ځینې نیمګړتیاوې موجودې وي د نورو علومو مطالعه علوم یو بل سره اړیکې لري ټولن اول خو په عام ډول باندې ساینس او ټولنیز علوم یو بل سره اړیکې لري بیا په ټولنیزو علومو کې هم اکثره علوم یو بل سره اړیکې لري د مثال په ډول باندې که څوک په پښتو ادبیاتو کې غواړي چې علمي کار وکړي او د ده کار نوعیوالی ولري دا یې باید په ارواپوهنې باندې پوه شي دا یې باید په فلسفې باندې پوه شي دا باید په ټولنپوهنې باندې پوه شي او همدارنګه دا یې باید په انسان پوهنې باندې پوه شي ځکه ادبیات د انسان په واسطه ټولنې ته وړاندې کېږي او انسان پوهنه له انسان نه بحث کوي ارواپوهنه په خاص ډول د انسان نه بحث کوي ټولنپوهنه د ټولنې نه بحث کوي انسان په ټولنې کې ژوند کوي همدارنګه فلسفه هم په همدغه شکل باندې ټول علوم یو د بل سره اړیکې لري نو که څوک غواړي چې نوې تحقیق وکړي نوې څېړنه وکړي او د تحقیقاتي جوړښتونو او همدارنګه د څېړنې لپاره چې هغه کوم معیارونه په نړیوال سټنډرډ باندې ټاکل شوي دي باید د څو بودونو او اړخونو نه په یوې فرضیې باندې کار وشي تر څو هغه موضوع په ښه شکل باندې ټولنې ته وړاندې شي یعنې که په یو انسان باندې بحث کېږي انسان داسې یو ټولنیز موجود دی چې په ټولنې کې ژوند کوي نو که په ادبیاتو کې په یو انسان باندې په یو کس شخص باندې بحث کېږي څېړونکی مجبوره دی چې د وخت د ټولنې نه معلومات ولري څېړونکی مجبوره دی چې د ده د کورنۍ د مور او پلار چې ارثي خصوصیات سره اړیکې لري د هغه نه معلومات ولري محقق مجبوره دی چې د وخت د سیاسي او اقتصادي حالاتو نه معلومات ولري ځکه انسان خو یو معلول دی مختلفو علتونو پر اساس باندې دی مختلفې خواوې خپلولی شي نو دلته دی چې په نورو علومو باندې پوهېدل مهم دي له سرقې ځان ساتنه دې ته ادبي غلا وایي پلیجریزم په تحقیقاتي او څېړنیزو کارونو کې باید د ډېر احتیاط نه کار واخیستل شي په بالخصوص په کتابتوني تحقیق کې چې د هر چا حق په خپل ځای وښودل شي د لیکوال سرمایه د ده معنوي سرمایه ده د خپل الفاظ چې په کتابونو کې دي په مقالو کې دي او همدارنګه د چې کوم خپل ژوند وقف کړی وي علمي کارونو ته نو کله چې د یو چا له اثره استفاده کېږي هغه باید ځای پر ځای وښودل شي هر محقق دا حق لري چې د بل چا له اثره استفاده وکړي او کله چې د بل چا له اثره استفاده کېږي که چېرې ځای ځای وښودل شي هېڅ ستونزه نشته خو که چېرې استفاده وشي او ونه خودل شي په متن کې ونه خودل شي په پای کې ونه خودل شي دا خپله کسرشان دی یعنې د ماخص خودنه کسرشان نه دی نه خودنه یې کسرشان دی نو د سرقې نه باید ځان وساتل شي او څېړونکی ډېر کوشش وکړي چې هر چا خپل حق په خپل ځای کې یادونه وکړي بله برخه یا بله ځانګړنه په کتابتونی څېړنې کې د نقل قولونو یا د اقتباس په خپل ځای راوړل دي حتمي خبره ده چې محقق څېړنه کوي دا یې به د ماخذونو نه استفاده کوي دغه ماخذونه په ماخذونو نه چې استفاده کېږي دا یې به د مختلفو لیکوالانو نظریات اخلي د دې نظریاتو یادونه به کېږي یا به دا نظریات راده یا به دا نظریات تایده یي نو د نظریاتو اخیستل په خپل ځای راوړل د ده ردول که دا ردېږي په ډېر علمي منطق او په ډېر د اصلاح په شکل باندې ډېر د کمینۍ په شکل باندې اوسېږي او که چېرې دا تاییدېږي د چاپلوسۍ په شکل باندې نه اوسېږي نقل قولونه باید څېړونکی څومره حق لري چې کله د یو کتاب نه موضوع اخلي څومره موضوع حق لري څنګه یې قوسونو کې ولیکي که د پای نه ځینې ځینې برخه حذف کېږي څنګه یادونه یې وشي که د د موضوع د پای نه ځینې برخې حذف کېږي د هغه یادونه څنګه وشي که د منځ نه ځینې موضوع حذف کېږي د ده یادونه څنګه وشي چې په آینده درسونو کې په دې برخې باندې موږ بحث لرو د اقتباس په ډولونو باندې چې مستقیم نقل اقتباس دی غیر مستقیم اقتباس دی 
او همدارنګه د خلاصه کولو لارې اقتباس یعنی د موضوع اخیستل دي له ماخذونو باید ځای ځای ګټه واخیستل شي مخکې مې د دې خبرې یادونه وکړه چې په څېړنې کې که ماخذ نه اوسېږي څېړنې ته قوت نه شي ورکولی د څېړنې هغه د څېړنې عنوان ته موضوع ته تاوان رسېدلی شي له ماخذونو استفاده د هر څېړونکي حق دی خو دا چې له ماخذونو ګټه اخیستل کېږي څنګه وښودل شي په پای او په متن کې دا هم د ځان لپاره لارې چارې لري چې باید په دې لارو شارو باندې څېړونکي او محقق پوه اوسېږي یعنې د کتابتونی څېړنې په ځانګړتیاوو کې د موضوع نوی والی دقت مطالعه په نورو ژبو پوهېدل د نورو علومو مطالعه له سرقې ځان ساتنه د اقتباسونو ځای ځای ښودنه او د ماخذونو ګټه اخیستنه ده چې څېړنې ته قوت ورکوي او د څېړنې په ځانګړتیاوو کې د کتابتونی تحقیقاتي دونونو په مهمو ځانګړنو کې راتللی شي د غوره شوې موضوع لپاره د کتابونو ډولونه کله چې موضوع انتخاب شوه د موضوع د انتخاب په برخه کې چې ستا د موضوع لپاره د تحقیقاتي ډول هم انتخاب شي د مثال په ډول د کتابتونی څېړنې نه استفاده کوي محقق باید په دې خبرې باندې پوه شي چې د دې لپاره د کار مواد چیرته پیدا کیږي د دې لپاره کره ماخذونه کوم دي دې څنګه کولی شي چې د خپلې موضوع اړوند مواد چې د دې لپاره ډېر ارزښت ولري نیمګړتیاوې پکې کمې وي هغه ترلاسه کړي اصلي کتابونه او فرعي کتابونه دا د څو بودونو نه په دې باندې بحث کېدلی شي یو بود دا شی دی چې کله موضوع انتخاب شوه او د موضوع اړوند تا سره طرح او فکر پیدا شو د طرح او فکر نه وروسته د موضوع مواد را ټول کړه کتابونه دې را ټول کړه کتابونه دې یو چېرته کېښودل دا دې مطالعه کړه د مطالعه کولو نه مخکې د موضوع اړوند هغه کتابونه چې کمه موضوع چې غوره شوې ده په دې غوره شوې موضوع باندې ډېر معلومات ولري هغه باید یو طرف ته شي او هغه کتابونه چې د موضوع مطابق په ځینو فصلونو او ځینو برخو کې معلومات ولري هغه باید بل طرف ته شي هغه کتابونه چې کاملا له پایله تر پایه پورې د موضوع اړوند لیکل شوي دا باید له پایله تر پایه ولوستل شي یا داشتونه واخیستل شي او هغه کتابونه چې په ځینو برخو کې ستا د موضوع اړوند مواد لري د هغوی باید هغه یوه مشخصه برخه واخیستل شي ځکه د ټول کتاب لوستل خو ستونزمنه ده داسې په زرهاو کتابونو لوستلو ته بیا ضرورت پیدا کېږي نو هغه کتابونه چې ستا د موضوع اړوند ډېر مواد لري هغه اصلي کتابونو کې راځي او هغه آثار چې ستا د موضوع کم معلومات لري هغه فرعي کتابونو کې راځي یو بود د اصلي او فرعي کتابونو دا شی بل بل اړخ د اصلي او فرعي کتابونو اصلي کتابونو ته اول لاس ماخذونه او بنیادي ماخذونه ویلی شو او فرعي کتابونو ته دویم لاس دریم لاس یا ثانوي ماخذونه ویلی شو اصلي ماخذونه یا بنسټیز ماخذونه یا اول لاس ماخذونه دا هغه ماخذونه دي چې د لیکوال په خپل لاس لیکل شي وي د مثال په ډول باندې د همسه شینواري لیکونه چې د ده په خپل لاس باندې لیکل شوي د خوشحال خان خټک ځینې هغه آثار چې د ده په خپل لاس باندې لیکل شوي د خان عبدالغفار خان ځینې هغه آثار چې د ده په خپل لاس باندې لیکل شوي په انګریزي ادبیاتو کې د شکسپیر ځینې هغه قلمي نسخې چې د ده په خپل لاس باندې لیکل شوي په همدې شکل باندې په ټولې نړۍ کې ځینې هغه آثار دي چې د لیکوال په خپل لاس باندې لیکل شوي وي دې ته اصلي ماخذونه ویل کېږي یا بنسټیز ماخذونه ویل کېږي کله چې څېړونکی په اصلي هغه ماخذونو چې د دې نه مخکې لیکل شوي وي دا یې بېرته په هغه باندې څېړنه او تحقیق پیدا فرعي ماخذونه دي محقق باید ډېر کوشش وکړي چې د اول لاس ماخذونو ځینې استفاده وکړي د اول لاس ماخذونو ځینې استفاده کولو ګټه دا شی ده چې په اول لاس ماخذونو کې نیمګړتیاوې کمې وي قلمي غلطي کمې وي د سنو یادونه که چی وی په اول لاس ماخذونو کې هلته کره وي او دویم لاس ماخذونو کې امکان لري چې غلطي راغلي وي او دا غلطي څو څو ځل تکرار شوي وي نو له همدې عمله په تحقیق کې بالخصوص په کتاب خانه تحقیق کې د ماخذ په وخت کې باید د اول لاس ماخذونو ځینې استفاده وشي په اسلامي علومو کې قران کریم او نبوي حدیث دا په اول لاس یا بنسټیز او اصلي ماخذونو کې راتللی شي کله چې بیا د قران کریم او په احادیثو باندې نور تحقیقات او څېړنې کېږي دا په دویم لاس ماخذونو کې راتللی شي نو په تحقیق کې باید ډېر کوشش وشي چې د اول لاس ماخذونو ته ارزښت ورکول شي نسبتا په دویم لاس ماخذونو باندې د اول لاس ماخذونو ارزښت دی چې تحقیق ته قوت ورکوي 
سیدن تار زخت وار کی او سیدن پی لور مدار جو ترسید لیش دهم یعنی محقق که ولیشی دو دویم لاس ما خزون نزنیم استفاده و کی خود اول لاس ما خزون وار زخت دو دویم لاس ما خزون نزنی زیاد ده او محققین پیا و اتفاق پدی فکر دیشی محققین باید اول لاس ما خزون نزنی استفاده و کی یعنی اصلی ما خزون نزنی استفاده د ما خزونو ارزیابی ده د محقق دیر مطالعه ده چه ده که ولیشی چی ما خزون د زن لپارا تقسیم بندی کی و بیلی کی چه کم ما خزون نباید ده استفاده کی نو پا کتاب تونی تحقیق کی یا پا کتاب خانه یا لیبرالی ریسرچ کی ده کتابون استفاده حتمی ده خو باید کتابون مشخص شی ده کتاب تونی او صاحبی سیدنی آری کی یعنی ده ریلیشنشیپ آف فیل این لیبرالی ریسرچ کلا کلا ده سی کی کی مخی می یاده و نو کده چه دو تحقیق دو دو و دو لونو زینی پا نظر کنی و لو سرا یو موضوع اثبات ترسی دلیش یا دو میتودونو دو دو و میتودونو پا نظر کنی و لو سرا یو موضوع ثابته دلیش کلا چه دو دو و تحقیقاتی دو لونو زینی یو موضوع اثبات تو رسی گیده تا ترکیبی سیده نوی او کچیری دو دو و میتودونو نا یعنی پا تحقیق که دو دو و میتودونو زینی استفاده و شیده تا بیا کمپوزیت میتود وی یا یا ترکیبی میتود وی دا کار که دلیش یعنی کتاب تونی سیاره نه دست هایی سیاره نه سرکل اکل آری کی پیدا که ولیشی دا که دلیشی چه زد به سال پر اول باندی پوستاد گل پاشا ول فد باندی کار کوما او پای نی وقت که چه زمان سیاره نه کتاب تونی تحقیقاتی داوله زد داد دو کورانی دو بچه نوزی نبخت نیو کما دا کار که دلیشی دل تشو چه زمان تحقیق دو بار خی پیدا کرده یعنی کتاب تونی و سهایی سیاره نی اول سر آری کی پیدا کرده یعنی پا تحقیق که کلا کلا کتاب تونی و صحابی سیر نیوبل سر آری کی پیدا کهی او دقا آری کی تحقیق تا زیان نشی را سواله زمانگا ننه دو ایمانه درس هم پای تا ورسه دا و طول لیدون که دالله تالا پلوی دربار سپارم موسیقی